हेलो फ्रेंड्स पूनम्स किचन में आज बन रही है एक बहुत ही खास तरह की पूरी प्लेन पूरी तो आप सभी ने खाई होगी आज मैं उसी पूरी को ले जाने लगी हूँ एक बिल्कुल ही अलग हाई लेवल पर यह है खमीरी पूरी इस पूरी के साथ मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी मॉम अक्सर ये पूरी बनाती थी यूजली कोई सेलिब्रेशन होती थी पार्टी थी कि फ्रेंड्स घर में आ रहे हैं बर्थडे पार्टीज़ हैं तब ये पूरी बनती थी और मोस्टली छोले के साथ मॉम छोले के साथ बनाती थी और इन लॉस के यहाँ पूरी को पसंद करते हैं आलू की सब्जी के साथ आपकी अपनी चॉइस है बस कोई करी हो साथ में तो ये पूरी का स्वाद और भी बढ़ जाता है जैसा कि नाम से ही जाहिर है ट्रेडिशनली इस रेसिपी में डलती है ईस्ट लेकिन उसके लिए करना पड़ता है कुछ घंटों का इंतज़ार लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक रेसिपी बिना ईस्ट के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पूरी का अंदर से टेक्स्चर कैसे चेंज होता है खमीर उठने की वजह से तो चलिए बनाते हैं खमीरी पूरी सबसे पहले आटा गूँध लिया जाए उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कटोरी गेहूँ का आटा एक कटोरी मैदा ये कटोरी में पूरा एक कप आ जाता है तो एक कप गेहूँ का आटा हो गया एक कप मैदा हो गया एक बड़ा चम्मच सूजी सूजी डालने से हमारी पूरियाँ बनेंगी क्रिस्प तीन चौथाई छोटा चम्मच नमक आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि सोडा बाई कार्ब जिसे हम लोग मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं सबसे पहले तो इस सबको कर लूँगी अच्छे से मिक्स फ्रेंड्स अगर आप अंदाज रखना चाहें कि कितने आटे के लिए कितना बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी होता है तो ये मानिए कि अगर आप एक कप लेते हैं चाहे आटा है मैदा है एक कप के पीछे एक चौथाई छोटा चम्मच सोडा डल जाता है फ्रेंड्स अब जिस किसी रेसिपी में भी सोडा डालते हैं तो ये ध्यान रखिए कि सोडा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए नहीं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता इस सबको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच तेल और साथ में डालेंगे दही अब दही डालना क्यों ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सोडा सोडा को अपना काम करने के लिए साथ में कोई फूड एसिड ज़रूर चाहिए तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी यानी कि आधा कप दही दही को मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया था तो अब ये रूम टेम्परेचर पर है अभी इसमें पानी नहीं डालना पहले सिर्फ दही और तेल को ही पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपनी उंगलियों के बीच में मसल मसल कर मिक्स करेंगे तो बहुत इवनली स्प्रेड हो जाएगा तेल और दही पूरा मिक्स ही बहुत भुर भुरा सा हो जाता है अब इसे हम आगे गूँधेंगे पानी के साथ पानी मैंने लिया है ल्यूक यानी कि हल्का गुनगुना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और गूँते जाएंगे खमीरी पूरी के लिए हमें आटा ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड इस आटे को आप फ्रेंड्स क्लोजअप में देखें तो आपको इसका सरफेस कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं दिखाई देगा जैसे हम रोटी पराठा के लिए करते हैं वैसा नहीं रहेगा आपको थोड़ा सा फटाफटा दिखाई देगा यह इसलिए है क्योंकि हमने गुनगुने पानी से आटा गूँधा है और गुनगुने पानी की वजह से सोडा और दही मिलकर अपना काम शुरू कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जिससे कि एयर पॉकेट्स आ जाते हैं गूँधे हुए आटे में यानी कि आटा गूँधते गूँधते ही उसी प्रोसेस में ही खमीर उठना भी शुरू हो जाता है तो अब इस आटे पर मैं थोड़ा सा तेल लगा कर रख देती हूँ ताकि ये सूखे नहीं इससे अभी ढककर किचन शेल्फ पर ही छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए गूँधे हुए आटे ने एक घंटे के लिए रेस्ट कर लिया है अब इसे बस थोड़ा सा ही गूँध लेते हैं स्मूदनेस के लिए अब बहुत ही हल्के हाथ से गूँधेंगे क्योंकि अब अंदर खमीर उठा हुआ है तो वो एयर पॉकेट्स बनी रहे हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा कर इसमें से पेड़ तोड़ लूँगी अब पूरी बना रहे हैं तो साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं कितनी बड़ी चाहते हैं कितनी छोटी चाहते हैं देखिए ये साइज़ रख रही हूँ मैं पेड़ों का अभी कोई परफेक्ट गोल पेड़ नहीं बना रही बस आटे को बराबर साइज़ के बॉल्स में डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ आटे को देखिए अंदर से कितना बढ़िया सा खमीर उठ गया है इससे पूड़ियों का टेक्स्चर तो बढ़िया आएगा ही स्वाद आएगा लाजवाब एक बार ऐसी पूड़ियाँ खा लेंगे तो बार बार ऐसे ही बनाया करेंगे यहाँ मैंने आटे को पंद्रह इक्वल साइज बॉल्स में डिवाइड कर दिया है और इसे अभी ढक रख रही हूँ आधे घंटे के लिए अगर आप इसे ज़्यादा ठंड के दिनों में बना रहे हैं तो आप इसे प्लेट से ढकने की बजाय किचन टॉवल से ढकते हैं उसे हल्के गुनगुने पानी से गीला कर लें और पानी ने छोड़ कर उस गीले टॉवल से इसे ढकें इन बॉल्स ने भी अब रेस्ट कर लिया है अब बेलते हैं पूरियाँ मैंने तेल की कढ़ाई भी गर्म करने रख दी है पूरियाँ बेलने से पहले मैं चकले और बेलन दोनों पर ही थोड़ा थोड़ा तेल लगा लूँगी आटे की बॉल को बहुत ही हल्का सा तेल में डिप करना है और इस तरह से हाथ से प्रेस करके बेल लेना है अब पूरी बेलने के लिए हम सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसीलिए सारे ही चीज़ें ऑयल से ग्रीस्ड होनी चाहिए चकला बेलन और पूरी का पेड़ा भी पूरी बेलने से पहले आप जब भी उसका पेड़ा बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें क्रैक्स ना हो स्मूथ राउंड बॉल होगी तो आपकी पूरीज भी अच्छी राउंड आएंगी पूरी को बिल्कुल इवनली बेलना है बराबर थिकनेस रहनी चाहिए तो इस तरह से हाथ से उठा उठा कर आप इसको पलटेंगे तो ईवन बेला जाता है तो मैं आपको यह
और आप फ्रेंड्स आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने जो बाकी बॉल्स हैं उन्हें ढक कर ही रखा हुआ है ताकि वे ड्राई आउट ना हों या मैं आपको भी एक और पूरी बेल कर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स जब भी आप पूरियाँ बनाएं या तो दो लोग मिलकर बनाएं कि एक इंसान बेलता गया और दूसरा साथ में उनको फ्राई करता गया अगर आप अकेले ही पूरियाँ बना रहे हैं तो आप पहले कुछ एक पूरियाँ बेल कर रख लें उसके बाद फ्राई करें इस आटे में क्योंकि मैदा डला हुआ है तो जब आप इसे बेलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैदे की इलास्टिसिटी की वजह से वो आटा अंदर की तरफ श्रिंक होता जाता है आप इस पूरी को जब बेलें तो थोड़ा सा साइज बड़ा रखें आप जैसा चाहते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा क्योंकि जब तक इसका टाइम आएगा तेल में डालने का तब तक वे थोड़ी सी श्रिंक हो चुकी होगी फ्रेंड्स ये दोनों पूरियाँ तो मैंने आपको मीडियम साइज की बेल कर दिखाई हैं लेकिन यही अगर आप बड़े साइज़ की पूरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ मैंने दो पेड़े इकट्ठे ही कर लिए हैं ताकि बड़ी पूरी बेली जा सके यह साइज़ वैसा रहेगा जैसे हलवाई की दुकानों पर मिलता है अक्सर नाश्ते में इस पेड़े को मैं शुरू में तो बिल्कुल बराबर का इवन थिकनेस का रखूँगी बराबर प्रेशर डालते हुए बेलूँगी लेकिन जैसे बेले हुए का साइज़ बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे कि बाहर बाहर की तरफ से वो मैदा इकट्ठा होकर अंदर आ रहा है तो आपने सिर्फ बाहर बाहर की तरफ से ही बढ़ाना है और बहुत इजी हो जाता है अब ये बड़े जब बड़ा बेल रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि पूरा उठाने की बजाय हम चकले को ही घुमाते जाएं ये देखिए इस तरीके से तो सिर्फ बाहर बाहर जो मोटा मैदा इकट्ठा होता जा रहा है उसको फैलाते जाएँ तो फिर हमारी फाइनल जो बिला जाएगा वह ईवन रहेगा मैंने कुछ एक पूरियाँ बेल ली हैं मैं आपको अब ये तल कर दिखाती हूँ तेल मैंने चढ़ा दिया था गैस पर पहले ही तो आटे का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है पूरी की तरह इसे डालती हूँ तेल में और ये देखिए तेल में डालते ही ये बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है और सिजल करना शुरू कर देता है और इसे प्रेस करूँ तो देखिए बिल्कुल पूरी की तरह ये फूल भी गया है तो हमारी छोटी सी पूरी बन गई है ये तो हमारा तेल है बिल्कुल रेडी अब हमारी एक्चुअल पूरियाँ बहुत ही जल्दी फ्राई होने वाली हैं बेली हुई पूरी को छोड़ेंगे तेल में कुछ सेकंड वेट करके फिर प्रेस करेंगे बहुत ही हल्के हाथ से बिल्कुल वैसे ही तलना है जैसे हम प्लेन पूरी को तलते हैं तो हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे तो हमारी पूरी ने फूल जाना है एक साइड से तली जाएगी प्रॉपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे हम पलट देंगे और फिर दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे पूरी को जब भी फ्राई करें इस तरह से ऑयल में घुमाते रहें ताकि इवन फ्राइंग हो पूरी क्लोजअप में देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से ये रेसिपी है ये पूरी बिल्कुल कहीं से भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं एब्जॉर्ब करती तो खाने में ये रहती है बहुत ही लाइट बिल्कुल भी हेवी नहीं लगती पूरी तेल में डालने से पहले अगर ज़रूरत लगती है तो हाथ में थोड़ा सा अलट पलट कर लें अगर लग रहा है कि साइज़ श्रिंक हो गया है ये मैंने तेल में अभी बड़ी साइज़ वाली पूरी डाली है मैं अभी इन पूरीों को खोल आपको अंदर का टेक्स्चर भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया आता है किस तरह से खमीर उठता है इन पूरीों में टेक्स्चर भी बढ़िया आता है और कलर भी बहुत बढ़िया आता है इसका आटा गूंते हुए हमने जो सूजी डाली थी आटे में उसकी वजह से ये पूरी हम बनती बहुत क्रिस्प हैं वीडियो को थोड़ा सा कर दिया है फास्ट फॉरवर्ड ताकि आपको फाइनल रिजल्ट में इसका झटपट से दिखा सकूँ ये लीजिए ये है बढ़िया सी क्रिस्प खमीरी पूरी थोड़े से बड़े साइज़ की है और साइज़ जैसा मैंने कहा आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स इन्जॉय करें खमीरी पूरी को किसी करी के साथ मैं आलू की करी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ मैं आपको ये एक पूरी खोल कर दिखाती हूँ कि इसका खमीर उठने की वजह से अंदर का टेक्सचर कैसा आता है ये देखिए बिल्कुल जैसा भटूरे में होता है लेकिन खाने में ये भटूरे से बहुत ही लाइट रहती है क्योंकि हमने इसमें गेहूँ का आटा भी इस्तेमाल किया है ये गूनने में आसान है बेलने में आसान है और खाने में है लाइट इसमें आप कितना खमीर उठाना चाहते हैं वह भी आपकी अपनी चॉइस है अगर आप आटा गूनने के बाद कम टाइम के लिए उसे रेस्ट देंगे तो कम खमीर खमीर उठेगा और ज़्यादा टाइम के लिए पड़ा रहेगा आटा तो ज़्यादा खमीर उठेगा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप आटे को कई घंटों के लिए पड़ा रहने देंगे तो फिर उसमें खट्टा बना जाएगा फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ याद से करें लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब 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 करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय